நான் கட்டுப்பாடா தான் இருந்து மித்ரா அது வந்து நான் காஸ்ட்லி சரக்கு தான் அடிப்பேன் அவங்க லோக்கல் சரக்கு வாங்கி கொடுத்துட்டாங்களா கொஞ்சம் சபலத்துல கொஞ்சம் அடிச்சுட்டேன் அதுல கொஞ்சம் போதையாயிட்டு உளறிட்டேன் மித்ரா நீ உளறி கொட்டின விஷயத்த அருணும் ஷாமும் வீடியோ எடுத்து வச்சிருக்காங்க அதிகாரம் <laughs> அகிலாண்டீஸ்வரி கிட்ட அந்த வீடியோவ ஆதி காட்டிட்டா பாக்கலாம் நல்ல வேலை செஞ்சிருக்க மித்ரா நீ மட்டும் அந்த வீடியோவை அழிக்காம விட்டுருந்தா உன்னோட சேர்ந்து நாங்களும் அந்த அகிலாண்டேஸ்வரி கிட்ட மாட்டிக்கிட்டு இருந்திருப்போம் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மித்ரா அப்புறம் கால் பண்றேன் 
உக்கராதி ஆதி உக்கராதி கல்யாண வேலை எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு அருண் எல்லாமே நல்லபடியா போயிட்டு இருக்குமா கல்யாண நாள் நெருங்கிட்டு இருக்கு அம்பது ஜோடிகளுக்கு கல்யாணம் பண்ணணும் அந்த ஏற்பாடு எல்லாம் எப்படி போயிட்டு இருக்கு மா இப்போதைக்கு நாற்பது ஜோடி ரெடியா இருக்காங்கம்மா இன்னும் ரெண்டு நாள்ல பத்து ஜோடி ரெடி பண்ணிடலாமா குட் சமையல்காரி கையில் இருந்த தட்டு தானா தவறி விழுந்துச்சா இல்ல திட்டம் போட்டு தட்ட தவற விட்டு அகிலா காலில் விழுந்தாலாம் அவளுக்கு <laughs> 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 அவன் கண்ணு முன்னாடியே அவளை அவமானப்படுத்தணும்னு உன் காலை கழுவுற மாதிரி நான் பண்ண ஆண்டி பண்ணது கரெக்ட் தான் மித்ரா பார்வதி அவமானப்பட்டதை பார்த்து ஆதி அவளை இனிமே வீட்டுக்கு வேலைக்கே வரக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு என்ன சொல்ற மித்ரா நான் ஆதியோட ஆண்டி கால ஆசீர்வாத வாங்க விழும்போது அந்த சமையல் காரியம் ஆண்டி கால விழுந்தா அட என்ன மித்ராக்கா நீங்க பார்வதி கையில இருந்த தட்டு தவறி அதுல இருந்த சந்தனம் குங்குமம் பெரிய கால விழுந்துருச்சு அது போய் பார்வதி தொடக்கிறதுக்காக போய் குனிஞ்சா அது என்னமோ ஆசீர்வாதம் கால விழுந்து அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க ஏய் நான் உன்ன பேசாத வாய முடிஞ்சு சொன்ன எனக்கு என்னமோ இந்த சம்பவம் தானா நடந்த மாதிரி தெரியல ஆதியும் பார்வதியும் திட்டம் போட்டுதான் நடத்திருக்காங்க சரிதா மித்ரா நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் அது அந்த ஆதியோட திட்டமா கூட இருக்கலாம் நீ என்ன ஐஸ்வர்யா யோசிக்கிற இத பத்தி நீ என்ன நினைக்கிற மறுபடியும் வீட்டுக்குள்ள வந்த பார்வதிய எப்படி வெளியில் அனுப்புறதுன்னு யோசிச்சுட்டு இருக்க ஆண்டி ஏதாவது ஐடியா கிடைச்சுதா ம் நடுக்கு போற மெஹந்தி ஃபங்க்ஷன்ல சமையல்காரி பேரை டேமேஜ் பண்றதுக்கு எங்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு என்ன ஐடியா ஐஸ்வர்யா ஆதி உன் கல்யாணத்துல இப்போ உனக்கு எந்த மனக்குறையும் இல்லையே நீ சந்தோஷமா தானே இருக்க ஏமா திடீர்னு இப்படி கேக்குறீங்க உன் கல்யாணத்துல பார்வதி கலந்துக்க முடியாதது உனக்கு ஒரு பெரிய குறையா இருக்குன்னு சொன்னியே அதான் இப்போ பார்வதி மறுபடியும் வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டாளே இப்போ உனக்கு சந்தோஷம் தானே இனிமே உற்சாகமா இருப்பல்ல உங்க அம்மாக்கு உன் சந்தோஷம் தான் முக்கியம் அதுக்காகத்தான் குருஜி சொன்னதையும் மீறி உங்க அம்மா பார்வதிய மறுபடியும் வேலைக்கு வர சம்மதிச்சாங்க அப்போ குருஜி சொன்னதுனாலதான் பார்வதி வீட்டுக்குள்ள வர சொன்னீங்களாமா இப்போ ப்ரோவோட சந்தோஷத்துக்காக தான் மறுபடியும் பார்வதி வீட்டுக்குள்ள வர சொன்னீங்களா அப்ப உங்களுக்கு பார்வதி மேல எந்தவித தனிப்பட்ட கோபமோ வெறுப்போ எல்லாம் கிடையாதுல்லம்மா மா அது வந்து பர்சனலா பார்வதிய வந்து உங்களுக்கு பிடிக்குமா பிடிக்காதான்னு தெரிஞ்சுக்கலான்னு கேட்டமா அகில ஆண்டி சமையல் காரிய பாராட்டி அவளைத்தானே எல்லாருக்கும் மெஹந்தி போட சொல்லிருக்காங்க ஆமாமா பார்வதி கூட ரொம்ப நல்லா மெஹந்தி போடுவா நீ சொல்ல ஐஸ்வர்யா 
பார்வதி உனக்கு வைக்க போற மெஹந்தி கொண்ட எப்படியாவது சுண்ணாம்பை மிக்ஸ் பண்ணணும் மேல இருந்த பொறாமையில பார்வதி உன் கைய புண்ணாக்க திட்டம் போட்டு இப்படி பண்ணிட்டதா ஆண்டி கிட்ட சொல்லி அவ பேர டேமேஜ் பண்ணிட்டா போதும் அடுத்த நிமிஷமே அகில ஆண்டி சமையல்காரிய வீட்டை விட்டு வெளியில அனுப்பிச்சிடுவாங்க சூப்பர் ஐடியா ஐஷு எனக்கு இந்த ஐடியா பெர்ஃபெக்ட்டா பிடிச்சிருக்கு மெஹந்தில சுண்ணாம்பு mix பண்ணா கையில எரியுமே மித்ரா கை எரிச்சல் தாங்குவாங்களா ஊ எரிச்சல் நாங்க தாங்கிக்கலையா அப்படிதான் மித்ரா நீ மட்டும் கொஞ்ச நேரம் அந்த எரிச்சல பொறுத்துட்டா போதும் அந்த சமையல் கறி தான் சுண்ணாம்ப பிளான் பண்ணி கலந்து உன் கைய புண்ணாக்குனானு சொல்லி அவ மேல அப்படியே பழிய போட்டு ஒரேடியா அவள் இந்த வீட்டுக்குள்ள வராம பண்ணிடலாம் ஓகே தானே பார்வதிய பழி வாங்குறதுக்காக நான் எதையும் செய்ய தயாரா இருக்க எனக்கு ஓகே தான் ஆண்டி உங்க எல்லார விடவும் பார்வதியை எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த வீட்டில் இருக்கிற எல்லா வேலைக்காரங்களை விட ரொம்ப நல்ல வேலைக்காரி பார்வதி தான் அதனால பார்வதிய ஒரு வேலைக்காரியா எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் முடிவுக்கு வரவே முடியல என்ன மித்ரா சொல்ற பார்வதி இப்ப எதுல ஜெயிச்சா நான் என் சவால ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ஆண்டி கிட்ட பேசி ஒரு நாள் அவ இந்த வீட்டுக்குள்ள வரதுக்கு பெர்மிஷன் வாங்கினேன் அதுக்கே நீங்க எல்லாரும் என் மேல கோபப்பட்டீங்க ஆனா ஆதி எப்படியும் ஆண்டி மனச மாத்தி அந்த சமையல் கரிய மறுபடியும் வீட்டுக்குள்ள வர வச்சு என் கல்யாண வேலையே செய்ய வச்சுட்டாரு ஆமால உனக்கும் ஆதிக்கும் கல்யாணம் நடக்கிற வரைக்கும் பார்வதிய வீட்டுக்குள்ள வரக்கூடாதுன்னு சொன்ன ஆண்டி இப்ப கல்யாண வேலையெல்லாம் பாக்க பெர்மிஷன் கொடுத்திருக்காங்கன்னா அது கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டிய விஷயம்தான் கிராமத்துல இருந்து வந்தவ அவ படிக்காதவனு அவள சாதாரணமா நினைச்சிட கூடாது அவ விஷயத்துல நம்ம கொஞ்சம் கவனமா தான் இருக்கணும் அப்படி என்னதான் பேசிட்டு இருக்காளு ரெண்டு பேரும் நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் ஆனா அதுக்கெல்லாம் நீ கவலைப்படாத நான் இருக்கேன் வனஜா ஆண்டி உமா நாங்க எல்லாரும் எப்பவும் உனக்கு சப்போர்ட்டா இருப்போம் அந்த சமையல் காரி பக்கம் என்ன பிளான் போட்டாலும் அத தெரிஞ்சுக்க என்கிட்ட ஒரு வழி இருக்கு என்ன வழி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அருண் தான் அந்த வழி அருணுக்கு நைட்ல கொஞ்சம் ஊத்தி விட்டு கொஞ்சமா ரொமான்ஸ் பண்ணாலே போதும் மொத்த பிளானையும் சொல்ல மாட்டேன் சொல்ல மாட்டேன்னு சொல்லிக்கிட்டே எல்லாத்தையும் சொல்லிடுவாரு நானே <laughs> 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 
சொன்ன மாதிரி பண்ணிடுங்க அல்கோரிங்க பார்வதி பெரியா உங்ககிட்ட பேசணும் தான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அதுக்குள்ள ஆபீஸ்ல இருந்து ஒரு கால் வந்துச்சு அவாய்ட் பண்ண முடியல என்ன பார்க்கவா என்ன சொல்றீங்க பெரியா சொல்றேன் வீட்டுக்குள்ளது <laughs> உன்ன மாதிரி எனக்கும் சந்தோஷம் தான் ஆனா சித்தியும் மித்ராவும் சேர்ந்துட்டு உன்ன வேலைக்காரி மாதிரி நடத்துறது என் மனசு கஷ்டமா இருக்கு பண்றாட்டி மித்ராக்கு நான் சந்தன குங்குமம் வச்சுதான் மனசுல வச்சுக்கிட்டு தான் நீங்க எப்படி சொல்றீங்கன்னு எனக்கு புரியுது பெரியா அதை நினைச்சு நீங்க வருத்தப்படாதீங்க பெரியா மறுபடியும் வீட்டுக்கு வந்த உன்ன அவங்க அவமானப்படுத்துறதுக்காக தான் அப்படி பண்ணாங்க அது உனக்கு புரிஞ்சிச்ச பண்றாட்டி நான் அதையெல்லாம் அவமானமா நினைக்கல பெரியா அம்மா மனசு மாறி என்ன மறுபடியும் வீட்டுக்குள்ள சேர்த்துக்கிட்ட சந்தோஷம் தான் என் மனசு பூரா இருந்துச்சு நான் அம்மாவோட மனசு கோணாம நடந்துகிட்டு அம்மா கிட்ட நல்ல பேர் வாங்கணும் இப்போ அது மட்டும்தான் என் மனசுல இருக்கு கண்ணு எதிரிலேயே உனக்கு கெடுதல் பண்றவங்கள மன்னிச்சு விடுற பெரிய மனசு உனக்கு அப்படிப்பட்ட நீ இதெல்லாம் எங்க பெருசா எடுத்துக்க போற சரி அதை விடு நீ நல்ல மெஹந்தி வைப்பன்னு அம்மா சொன்னாங்களே சோ நீ மெஹந்தி வைக்கிறதுல உன் முழு திறமையும் காட்டி அம்மா சொன்னது உண்மைதான் நீ ப்ரூவ் பண்ணணும் அம்மா கிட்ட நீ நல்ல பேர் எடுக்கணும் இதை நீங்க எனக்கு சொல்லணுமா பெரியா நீங்க கவலையே படாதீங்க மெஹந்தி விஷயத்துல என் கைத்திறமையை காட்டி கண்டிப்பா நான் அம்மா கிட்ட நல்ல பேர் எடுப்பேன் பெரியா இன்னொரு விஷயம் நான் உங்க கிட்ட சொல்லணும் என்ன விஷயம் போட்டாடி எல்லாம் அந்த மித்ரா விஷயம் தான் பெரியா அமைதியாதான் சந்தேகமா இருக்கு பெரியா <laughs> <laughs> 